செல்வி ஜெயலலிதா இன்று நண்பகல் பனிரெண்டு மணிக்கு பதவியேற்கிறார் புதிய அமைச்சர்களின் பெயர் பட்டியல் விவரம் டீசல் சமையல் எரிவாயு உருளை ஆகியவற்றின் விலை அடுத்த வாரம் உயர்கிறது மத்திய நிதியமைச்சர் பிரணாப் முகர்ஜி பேட்டி கர்நாடகாவில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியா போதிய பெரும்பான்மை இருப்பதாக பிரதமருக்கு எடியூரப்பா கடிதம் மம்தா பானர்ஜி இன்று தனது ரயில்வே அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்கிறார் விரைவில் மேற்கு வங்கத்தில் முதலமைச்சராக பதவியேற்பு வணக்கம் வணக்கம் விரிவான செய்திகள் தமிழகத்தின் புதிய முதல்வராக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் செல்வி ஜெயலலிதா இன்று பகல் பனிரெண்டு பதினைந்து மணிக்கு பதவியேற்பார் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் அந்த கட்சி எம்எல்ஏக்களின் கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது இதில் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நூற்று நாற்பத்தி ஆறு அதிமுக எம்எல்ஏக்களும் கலந்து கொண்டு சட்டமன்ற அதிமுக கட்சித் தலைவராக செல்வி ஜெயலலிதாவை ஒருமனதாக தேர்வு செய்தனர் அதைத் தொடர்ந்து ராஜ்பவன் சென்ற செல்வி ஜெயலலிதா தனது ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் பட்டியலை ஆளுநர் சுர்ஜித் சிங் பர்னாலாவிடம் கொடுத்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செல்வி ஜெயலலிதா தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டவும் மின்வெட்டை சீர் செய்யவும் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்றார் Another priority is to put the economy back on the rails and there has been a lot of regression during the last 5 years it is almost like having gone back to the dark ages in tamil nadu so we have to take tamil nadu again on the path to prosperity and growth and development again we have to put an end to the perennial power cuts we have to restore law and order we have to bring down prices of all commodities there are so many things that have to be done petrol vilai uyarvu duradashtavasamanadhi endru kooriya selvi jayalalitha anaivarukku muriya paadhagappu kedaikum endru korinar padavi yerpu vilavil pangerka temuthikavukku alaippu anuppapaduma endru seidhiyalargal ketta podu temuthika thangalude kootaniyal dhan ulladhu nichayam avargalukku alaippu undu endru badhil alithar idanadiye சென்னை பல்கலைக்கழக நூற்றாண்டு மண்டபத்தில் செல்வி ஜெயலலிதாவின் பதவியேற்பு விழா இன்று பகல் பனிரெண்டு பதினைந்து மணிக்கு நடைபெறும் என தலைமைச் செயலாளர் மாலதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார் இதையடுத்து சென்னை பல்கலைக்கழக நூற்றாண்டு மண்டபத்தில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன பதவியேற்பு விழாவில் குஜராத் முதல்வர் நரேந்திர மோடி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பொதுச் செயலாளர் ஏ பி பரதன் தெலுங்கு தேச கட்சித் தலைவர் சந்திரபாபு நாயுடு உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்கேற்கிறார்கள் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பொதுச் செயலாளர் பிரகாஷ் காரத் டெல்லியில் நடைபெறும் அரசியல் தலைமை குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள இருப்பதால் இந்த விழாவில் அவர் பங்கேற்கவில்லை செல்வி ஜெயலலிதா தலைமையில் இன்று பதவியேற்க உள்ள புதிய அமைச்சர்கள் முப்பத்து மூன்று பேரின் பெயர்கள் மற்றும் அவர்களது இலாக்கா விவரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமைச்சர்களின் இலாக்கா ஒதுக்கீட்டிற்கு ஆளுநர் சுர்ஜித் சிங் பர்னாலா அனுமதி அளித்துள்ளார் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் செல்வி ஜெயலலிதா இன்று நண்பகல் பனிரெண்டு பதினைந்து மணியளவில் முதலமைச்சராக பதவியேற்கிறார் இந்நிலையில் அவரது தலைமையில் பதவியேற்க உள்ள முப்பத்து மூன்று அமைச்சர்களின் பெயர்களும் அவர்களது இலாக்கா விவரங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது செல்வி ஜெயலலிதா முதலமைச்சராகவும் ஓ பன்னீர்செல்வம் நிதித்துறை அமைச்சராகவும் கே ஏ செங்கோட்டையன் வேளாண்துறை அமைச்சராகவும் நத்தம் ஆர் விஸ்வநாதன் மின்சார துறைக்கும் பழனியப்பன் உயர்கல்வித்துறைக்கும் சி வி சண்முகம் பள்ளி கல்வித்துறைக்கும் அமைச்சர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆர் வைத்தியலிங்கம் வீட்டு வசதித்துறைக்கும் செல்லூர் கே ராஜு கூட்டுறவுத்துறைக்கும் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி உணவுத்துறைக்கும் 
எஸ் வி சண்முகநாதன் இந்து அறநிலைய துறைக்கும் சி சண்முகவில் தொழில்துறைக்கும் அமைச்சர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் கே வி ராமலிங்கம் பொதுப்பணித்துறைக்கும் எஸ் பி வேலுமணி சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத்துறைக்கும் டி கே எம் சின்னையா பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறைக்கும் எம் சி சம்பத் ஊரக தொழில்துறைக்கும் பி தங்கமணி வருவாய்த்துறைக்கும் அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்கின்றனர் ஜி செந்தமிழன் செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறைக்கும் கோகுல இந்திரா வணிக வரித்துறைக்கும் கே டி பச்சைமால் வனத்துறைக்கும் சி கருப்புசாமி கால்நடைத்துறைக்கும் கே பி முனுசாமி உள்ளாட்சி துறைக்கும் இ சுப்பையா சட்டத்துறைக்கும் அமைச்சர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதேபோல் கே ஏ ஜெயபால் மீன்வளத்துறைக்கும் புத்திசந்திரன் சுற்றுலா துறைக்கும் என் ஆர் சிவபதி விளையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் நலன் ஆகிய துறைகளுக்கும் டாக்டர் வி எஸ் விஜய் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கும் எஸ் டி செல்லப்பாண்டியன் தொழிலாளர் நலத்துறைக்கும் அமைச்சர்களாக இன்று பதவியேற்க உள்ளனர் செல்வி ராமஜயம் சமூக நலத்துறைக்கும் பி வி ரமணா கைத்தறி மற்றும் ஜவுளி துறைக்கும் ஆர் பி உதயகுமார் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறைக்கும் என் சுப்பிரமணியம் ஆதி திராவிடர் நலத்துறைக்கும் வி செந்தில் பாலாஜி போக்குவரத்து துறைக்கும் என் மரியம் பிச்சை சுற்றுச்சூழல் துறைக்கும் என் சுப்பிரமணியன் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறைக்கும் அமைச்சர்களாக நியமிக்கப்பட்டு முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தலைமையில் இன்று நண்பகலில் பதவியேற்க உள்ளனர் இவர்களின் இலாக்கா ஒதுக்கீட்டு விவரங்களுக்கு ஆளுநர் சுர்ஜித் சிங் பர்னாலா ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் டீசல் சமையல் எரிவாயு ஆகியவற்றின் விலையை உயர்த்துவது தொடர்பாக மத்திய அமைச்சரவை குழு அடுத்த வாரம் ஆலோசனை செய்ய உள்ளதாக நிதியமைச்சர் பிரணாப் முகர்ஜி கூறியுள்ளார் சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் உயர்ந்து வருவதால் பெட்ரோலின் விலை லிட்டருக்கு ஐந்து ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் டீசல் விலையை லிட்டருக்கு நான்கு ரூபாயும் கேஸ் சிலிண்டருக்கு இருபத்தி ஐந்து ரூபாயும் உயர்த்த வேண்டும் என எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மத்திய அரசை வலியுறுத்தி வருகின்றன இது தொடர்பாக மத்திய அரசு ஆலோசனை செய்து வருகிறது இதனிடையே கொல்கத்தாவில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத்திய நிதியமைச்சர் பிரணாப் முகர்ஜி டீசல் சமையல் மற்றும் சமையல் எரிவாயு ஆகியவற்றின் விலையை உயர்த்துவது தொடர்பாக மத்திய அமைச்சர்கள் குழு அடுத்த வாரம் கூடி ஆலோசனை செய்ய உள்ளது என கூறினார் ஆனால் அமைச்சர்கள் குழு கூடும் தேதி விலை எவ்வளவு உயரும் என்பது பற்றி கூற பிரணாப் மகிழ்த்துவிட்டார் பெட்ரோல் விலையை மட்டும் உயர்த்திக் கொள்ள எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியிருந்தது ஆனால் டீசல் சமையல் கேஸ் விலையை உயர்த்துவது பற்றிய முடிவை மத்திய அரசை எடுக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கர்நாடகாவில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை பிரகடனப்படுத்துமாறு அம்மாநில ஆளுநர் பரத்வாஜ் கூறியதை அடுத்து முதலமைச்சர் எடியூரப்பா பிரதமருக்கும் குடியரசுத் தலைவருக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளார் கர்நாடக அதிருப்தி எம்எல்ஏக்களை சபாநாயகர் போபையா பதவி நீக்கம் செய்தது செல்லாது என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்ததை அடுத்து அந்த பதினாறு பேரும் நேற்று பதவியேற்றனர் இந்த நிலையில் அதிருப்தி பாரதி நடந்ததள எம்எல்ஏக்கள் பதினோரு பேர் எடியூரப்பாவை ஆதரிப்பதாக ஆளுநர் பரத்வாஜிடம் அளித்த கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் கர்நாடக சட்டப்பேரவையில் எடியூரப்பாவிற்கு நூற்று இருபது எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கிடைத்துள்ளது ஆகையால் எடியூரப்பாவின் அரசுக்கு வந்த நெருக்கடி தீர்ந்தது இந்த நிலையில் ஆளுநர் பரத்வாஜ் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை கர்நாடகாவில் அமல்படுத்துமாறு கடிதம் மூலம் மத்திய அரசிற்கு பரிந்துரை செய்திருந்தார் இதனிடையே முதலமைச்சர் எடியூரப்பா பிரதமர் உள்துறை அமைச்சகம் மற்றும் குடியரசுத் தலைவர் ஆகியோருக்கு கடிதம் ஒன்று எழுதியுள்ளார் அதில் கர்நாடக சட்டப்பேரவையில் மொத்தம் உள்ள இருநூற்று இருபத்தி நான்கு உறுப்பினர்களில் நூற்று இருபது பேரின் ஆதரவு தனக்கு உள்ளதால் தனது அரசு மெஜாரிட்டியுடன் உள்ளதாக கூறியுள்ளார் இந்த நிலையில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் அருண் ஜேட்லி மீண்டும் மீண்டும் நடத்தப்பட்ட நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் எடியூரப்பா தனது வெற்றியை நிறுவனம் செய்து காட்டியிருப்பதாகவும் அவ்வாறு மீண்டும் தற்போது நம்பிக்கை ஓட்டெடுப்பு நடத்தினால் எடியூரப்பா தனது பலத்தை நிரூபிப்பார் என்றும் கூறினார் பகுமத் எடியூரப்பா ஜி அவர் உனக்கு சர்க்கார் சாத்து சத்திர புலானா சாஹி மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அமோக வெற்றி பெற்ற திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி விரைவில் ஆட்சி அமைக்க உள்ளது இந்த நிலையில் அந்த கட்சியின் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி தான் வகித்து வரும் மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் பதவியை இன்று ராஜினாமா செய்ய உள்ளார் 
மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி அமோக வெற்றி பெற்று கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடமிருந்து ஆட்சியை கைப்பற்றியது இந்த நிலையில் விரைவில் மம்தா பானர்ஜி முதலமைச்சராக பதவியேற்க உள்ளார் அதற்கான பணிகளில் மம்தா தீவிரமாக இறங்கியுள்ளார் இதனிடையே காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் மத்திய நிதியமைச்சருமான பிரணாப் முகர்ஜியை மம்தா பானர்ஜியை நேற்று சந்தித்து பேசினார் அப்போது தனது அமைச்சரவையில் சேர வருமாறு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மம்தா அழைப்பு விடுத்தார் அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மம்தா மேற்கு வங்கத்தில் விரைவில் தனது தலைமையிலான சிறிய அமைச்சரவை அமைக்கப்பட இருப்பதாகவும் அதில் கூட்டணி கட்சிகளான காங்கிரஸ் மற்றும் சோசியலிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இடம்பெற இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் இதனிடையே மத்திய அமைச்சரவையில் தான் வகித்து வரும் ரயில்வே துறை அமைச்சர் பதவியை இன்று மம்தா பானர்ஜி ராஜினாமா செய்ய உள்ளார் அதனைத் தொடர்ந்து திரிணாமுல் கட்சியைச் சேர்ந்த வேறு ஒருவருக்கு இந்த பதவி கொடுக்கப்படலாம் என்று தெரியவந்துள்ளது கேரளாவின் புதிய முதல்வராக காங்கிரஸ் கட்சியின் உம்மன் சாண்டி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் அவரது தலைமையிலான புதிய அரசு வரும் புதன்கிழமை பதவியேற்கிறது கேரள காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் கூட்டத்தில் உம்மன் சாண்டியை ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி அரசுக்கு தலைவராக்க தீர்மானிக்கப்பட்டது காங்கிரஸ் கட்சி எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் உம்மன் சாண்டி காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவை தலைவராக முறைப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் பின்னர் அதற்கான அறிவிப்பை காங்கிரஸ் கட்சியின் கண்காணிப்பாளர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தனர் முன்னதாக முதல்வர் பதவிக்கு தன்னை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என ரமேஷ் சன்னிலதா விரும்பினார் எனினும் சாண்டியின் அனுபவம் நிர்வாக திறமை கூட்டணியை சமாளிக்கும் திறமை போன்ற காரணங்களால் அவரை காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தேர்வு செய்துள்ளனர் இதனையடுத்து வரும் புதன்கிழமை உம்மன் சாண்டி பதவியேற்கிறார் இதற்கிடையே செய்தியாளர்களை சந்தித்த உம்மன் சாண்டி கேரளாவில் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி அரசு நிலையான ஆட்சி நடத்தும் என்றும் அது மக்களுக்கான ஆட்சியாகவே இருக்கும் என்றும் தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதை அடுத்து திரை உலகிலும் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட இருக்கிறது திமுக பிரமுகர்களின் ஆதிக்கம் தமிழ் திரையுலகில் இருந்ததால் சாதாரண தயாரிப்பாளர்கள் தங்கள் படங்களை திரையிட தியேட்டர் கிடைக்காமல் அவதிப்பட்டு வந்தனர் தயாரித்து முடிக்கப்பட்ட நூற்றி ஐம்பது தமிழ் படங்கள் இதுவரை வெளியிடப்பட முடியாமல் உள்ளது இந்த நிலையில் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் ராம நாராயணனும் செயலாளர் சிவசக்தி பாண்டியனும் ராஜினாமா செய்துள்ளார்கள் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் தலைவராக செயல்படுகிறார் இதற்கு சங்கத்தில் சிலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து உள்ளிருப்பு போராட்டம் நடத்தினார்கள் இதுவரை தலைவராக இருந்த ராம நாராயணன் சிவசக்தி பாண்டியன் ஆகியோர் மீது சங்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் நிதி முறைகேடு குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தியிருந்தார்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டு ஏன்னா எப்போ வந்து ராமநாராயண அணியில் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு தார்மீக அடிப்படையில் அவங்க வந்து ராஜினாமா செய்திருக்க வேண்டும் அதுதான் நாகரீகம் அதையும் தவறி இந்த எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவர்கள் வந்து அவர் வந்து பலியாளி ஆக்கி அவருடைய போர்வில் சிலர் குரூர் காயணம்னு நினைக்கிறாங்க அதுதான் நாங்கள் தவறுன்னு சொல்கிறோம் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் பொறுத்தவரையில் அவர் தலைவராக வந்து இந்த சூழ்நிலையில் வந்து அந்த பதவி ஏற்றுக்கொண்டது வந்து நாகரீகம் அல்ல ஆனால் அவங்க இப்போவே வந்து நாங்கள் தலைவர் ஆகிட்டோம்னு சொல்லி சொல்கிறது பைலாவுக்கு வந்து பொறுப்பான ஒரு செய்தி அது தவறான செய்தி அதனால் இது வன்மையாக வந்து எல்லா ஒட்டுமொத்த தயாரிப்பாளர்கள் நாங்கள் இதை கண்டிக்கிறோம் அம்மாவோட ஆட்சி காலத்தில் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு விடுதலை கிடைச்சி எப்படி ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிச்சோ அதே மாதிரி இந்த மே பதினேழு அம்மா பதவியேற்கிற நாள் தமிழ் திரை உலகத்திற்கு ஒரு சுதந்திர தினமாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள்லாம் நம்புகிறோம் கேப்டன் அவர்கள் தமிழ் திரை உலகத்தின் அனைத்து கஷ்ட நஷ்டங்களையும் தெரிந்தவர் அவர் மூலமாகவும் நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணுறோம் எஸ்ஏசி அவர்கள் இந்த ராமநாராயணனுக்கும் இந்த சிவசக்தி பாண்டியனுக்கும் துணை போன ஒருவர் அவர் இந்த பதவியில் இருக்கிறது சட்டப்படி குற்றம் அதை அவர் செய்கிறார் அதை நாங்கள் மன்னிக்கவே முடியாது நாங்கள் வந்து பதினேழாம் தேதியிலேருந்து எங்களோட போராட்டம் வந்து ராட்சசத்தனமாக இருக்கும் அவர் அவர் வந்து இம்மிடியட்டாக உடனடியாக தேர்தலை அனௌன்ஸ் பண்ணலைன்னா எங்களோட போராட்டம் வந்து எந்த லெவல் போகணும்னு எங்களுக்கு தெரியாது ராம நாராயணன் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களால் தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் திமுக ஆட்சி அகன்றதும் அவர் ராஜினாமா செய்தது ஏன் என்றும் இது பல சந்தேகங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்றும் சங்கத்தைச் சேர்ந்த சிலர் குறிப்பிட்டார்கள் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு உங்களது பிரச்சனைகளுக்கு உடனடி தீர்வு காண மூன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று மூன்று நான்கு அறுநூறு என்ற கேப்டன் டிவியின் தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வணக்கம் வணக்கம்